우리나라 그 부패는 민주화 되고 나서 성격이 점차적으로 좀 부패의 주도층의 변화가 있는 것 같아요. 그러니까 그 1세대 부패는 중심 권력의 부패였다면 지금은 언론에서 계속 쳐다보고 NGO 뭐 참여연대 경실련에서 계속 쳐다보고 그 국회에서도 그런 견제 처벌 강화 법안을 계속 내니까 그럼 어디로 옮겨갔냐 지방 정부와 대 거대 노조로 좀 정치 후원금 구조가 왜곡돼 있어요 노조가 후원금 을 엄청나게 줘요 그래서 그런 이제 정치권하고 노조 결탁 이런 고리는 좀 NGO나 언론에서 감시를 해야 되고 또한 가지는 이제 제3 세계 그 수주를 하려고 경쟁을 하잖아요. 그래서 이런 문제는 그러니까 이제 투명하기 때문에 치러야 될 비용인 건지 국익 차원에서 이런 정책적인 고려 사항이 또 있는 것 같고요. 외국 지원 관련된 두 가지를 제가 여쭤보고 싶어요. There are some great solutions that have been proposed by countries where we work, such as in Ukraine. They develop a very effective system of public procurement. It's called Prozoro, Prozoro procurement. Prozoro from Ukrainian means transparency. So what it is, it's that all public procurement tenders are published on a website, open to anyone to analyze, to see who is being awarded those large uh, construction uh, contracts. That there are certain responsibility for companies that bid on the contracts more than five hundred thousand dollars, construction contracts, they have to show that they have established anti-corruption compliance program. So and then the corruption, uh, the agency and corruption prevention can go and check to what extent actually you have an effective compliance program. But so that's it gives an instrument. To start a conversation about proof, show us the proof that your anti-corruption compliance program within your company actually works. Meaning that everyone knows how to report, that you have an established reporting line, that everyone is trained on what the red flags and violations are, that there is established tone from the top, and other and other components of the effective anti-corruption compliance program. But one of the participants said that the role of the local media and And, the, and showing the corruption incidents. It's very important, absolutely. Investigative journalism is critical, but we, what we also find that sometimes the journalists themselves need some training on how to read certain economic and financial data to perform the effective investigation. So we at SIPE work with media, with local media, on how you do your investigative reporting or an, an, an economic, business, and financial issues more effectively. Uh, how you read the budgets, how you read the contract clauses to understand certain things where the corruption hides. So that's how we work with the local uh, media, but also empower private sector companies that are not uh, media, but also to understand how to see the red flags and report on that. Please stay kept your... 어, 라는 거 권력형 비리죠. 우리로 얘기하면 과연 이게 줄은 건지 진흥화된 건지 어, 이건 좀 고민이 된다라는 생각이 듭니다. 특히 어, 굉장히 새로운 어, 이 산업 구조가 이제 탈산업화되고 뭐 IT 바이오 뭐 여러 가지 탈산업화되는 새로운 산업들이 나오면서 이 소위 이 새로운 산업의 승자와 패자가 나오는 이런 시장의 룰을 정하는 과정에서 어 굉장히 강한 산업 또는 특정 기업의 이해관계가 반영된 게임의 룰이 결정되는 경우를 종종 봅니다. 그래서 굉장히 소위 스테이트 캡처의 모습은 진흥화되고 있다라는 어 생각을 버릴 수가 없습니다. 특히 신산업이 우리 사람에 만들어지면서 이거에 대한 룰을 만드는 과정이 소위 이 분야를 아주 잘하는 일부 전문가와 이, 이 분야에 돈이 될 것을 미리 내다보고 뛰어드는 일부 기업인들 소위 플레이어들의 숫자가 적다 보니 국민적인 그 관심과 아, 이거를 요구하기에 너무 어려워지는 거죠 지금은 아예 룰 세팅 과정에서 특정 산업이 특정 기업이 어, 이익을 볼수 있는 그 판을 깔아주는 모습들이 우리 사회에 아직은 있지 않을까 아, 
하는 생각이 듭니다. 그래서 이런 것들을 어떻게 하는가 그래서 저는 역, 역시 제가 생각하는 건 정보 공개가 아닌가 싶습니다. 이 부정 비용을 높이는 과정 Cost of Corruption, Cost of State Capture를 올려야 되는데 가장 우리 사회가 공감할 수 있는 건 이제 정보 공개가 아닌가 싶습니다. 지금은 굉장히 많은 경우에 아직도 비공개가 원칙인 경우가 많고 특히 주디셜이 사법 정보에 있어서는 그런 것들이 굉장히 많아지는 것 같습니다. I would say that the the first issue that um, the approach that we use is really um, through our tools that I mentioned uh, of identifying those people who are willing to take on this work. We sharing with them tools. The tools such as um uh, of course the certain um uh, you know the registries for ultimate beneficial ownership it's a very big part of our work because uh, many you know that's where the companies uh, have to register who their true owner is as we know many political um uh, at least the political players that are linked to businesses they hide their uh, their ownership in the companies and participate in business dealings, even though they cannot, or they shouldn't, they, they, they are not allowed. They participate through creating those uh, shell, um, uh, shell companies and um, trying to hide the, 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 again, the true ownership. So the number of initiatives have been started in Europe and Eurasia and around the globe on promoting establishment of such registries where companies have to put who the true owner is and others such as other private sector companies players and the journalists civil society and the public sector can actually go and monitor and if someone's believed that someone is hiding information and providing not an accurate information false information that should be investigated the second tool of course is the uh, whistleblower, whistleblower platforms. This is what the professor Minjo PPT was saying, that you have to allow people to report, but in a safe manner. And that is critical because in a, in a system with um, uh, state capture, reporting corruption might be dangerous. So there has to be uh, opportunities for representatives of the private sector, media, just citizens, and the employees of those large corporations, meaning whistleblowers, to report if they see any incidents or allegations of, of the violations. So it has to be confidential, anonymous uh, sources available to people to report. But in our practice, people do not just go and report. They need to know how to report, what will happen when they report. What are the personal safety measures are include are uh, installed in the system? So, what are the guarantees of the personal safety in reporting? Law enforcement should be more transparent, more effective in that. So, not go for smaller guys, go for larger the incidents of large corruption. So that that should bring confidence in the society that it's actually working, and I want to take responsibility and participate and report. Otherwise, it's not going to, report. It's not going to work. 반부패라는 것이 매우 종합적인 주제이기 때문에 이러한 부분에 대해서 얼마나 더 광범위하게 정확하게 문제를 짚고 이것을 개선해 나갈 것인지 이것은 매우 중요하다고 생각을 합니다. CPI와 병행하는 다른 지수들의 개발이 환영될 필요가 있다고 생각을 합니다. 제가 오늘 강조해서 말씀드릴 것은 부패라는 것이 종합적으로 평가하기 쉽지 않다라는 점이죠. 예를 들어서 SDG 그 지속 가능 개발 목표의 16번 중에 이제 5번 타겟이 있습니다. 16.5 타겟의 인디케이터들을 보면은 1번과 2번에 아그 뇌물에 대한 이야기가 아, 언급이 되고 있거든요. 근데 아, 뇌물이라는 것이 마치 부패의 전부인 것처럼 착각하고 있는 것이 이 인디케이터들의 한계라고 저는 지적을 합니다. 보이지 않는 부패 이러한 부분들을 제대로 아그 
찾아내지 못하는 그런 어떤 아, 일선상의 어떤 아, 소위 그 일상적인 아, 뇌물 이런 것들로 부패를 아, 그 격화시키면 아, 제대로 부패에 대한 통제가 이루어지기 어렵다라는 점을 저는 강조하고 싶습니다. 이제 세 번째로 제가 말씀드릴 것은 아, 앞으로 10년 이후의 그 사회, 그 나라 또는 아, 이 지구의 어떤 청렴 정도 아, 부패의 극복 정도 이런 것들을 과연 예측할 수 있을까 그런 예측 모델이 좀 아, 앞으로 필요하다고 보여집니다 법률 제도의 도입이라든지 또는 로 아, 인포스먼트 자체로 모든 것이 극복될 수 있다는 라 생각은 아, 매우 큰 한계가 있다고 생각을 합니다 그 정보 접근권 이것은 앞으로 그 어, 헌법 개헌에 에, 관련해서 이것을 헌법적 권리로 어, 부여하는 것이 에, 매우 중요하다 이런 어, 말씀을 드립니다. 어, 결국 제도의 문제가 가장 중요하다. 어, 두, 제가 소개시켜 어, 소개시켜 드리고 싶은 어, 프랑스 제도는 두 가지입니다. 하나는 어, 2016년에 프랑스에서 어, 대대적인 어, 반부패 개혁이 있었습니다. 아, 그래서 어, 그때 아장스 프랑스에서 안티 코립스용이라고 어, 프랑스 반부패청을 신설을 해서 어, 그 컨트롤 타워를 만들었고요. 그 다음에 또 하나는 어, 이 반부패를 수사할 수 있는 독립적인 검찰을 만들었는데 어, 그래서 여기는 그 인사나 여러 가지 예산이나 이런 것에 대해서 강력한 독립성을 부여를 했고 그래서 저는 어, 독립적이고 강력한 어, 반부패 기구의 신설 이것이 제일 중요하다고 보고 그 다음에 효과적인 수사를 위해서 어, 그, 어, 그 반부패를 수사할 수 있는 어, 독립적인 어, 거, 어, 검찰의 독립성을 갖다 강화하는 어, 이것이 중요한 과제라고 생각합니다. 한국이 인도태평양 지역의 아시아 국가들의 부패를 줄이는데 어떻게 도와줄까입니다. 그래서 저는 사실은 조금 더 정확한 답이 필요한 사람이고요. 만약에 한국에서 부패를 줄이는데 도와주는 ODA를 어, 국가를 고를 때 IPI 지수를 활용한다고 하면 점수의 변화 이 여섯 개의 지수를 갖고 여러 관계를 보셨을 테니까 그 어떤 지수의 변화가 있을 때이 어, 어떤 요소가 있을 때 전체적인 그 IPI가 크게 상승했다든지. 그런 것을 좀 알려 주셨으면 좋겠고요. So this is why we have in fact done the the forecast to help this kind of selection because if you go to the to the forecast page or if you just go to the forecast methodology on corruption risk org you are going to see what countries are forecast to change and what countries are not forecast to change but they are not forecast to change have some problematic framework so in other words in this country you should look at the ipi and understand actually what is wrong in the overall integrity arrangement because there is no point for instance in making a country adopting whistleblower protection legislation if the country doesn't simply have sufficient freedom of expression or it doesn't have freedom of the press from the easiest that i recommend is for countries is to look what other countries in their region do if a country is number 17 out of 18th in the region please look at the first one two three achievers in the region regions are more culturally and also development wise more cohesive so it is easier to copy what South Africa does. And therefore, the important thing for you is to discern what the political economy is. Is this country already changing? Are those who want to change the country in the driver's seat or not? Where we really do not look at what happens in the ground, but we just invent new and new agencies, new and new legislation. And what seems to increase is the implementation gaps, really. I mean, they have a lot of tools, but nothing, nothing changes. So select what I would select if I were you are, of course, first countries of strategic interest to you, second countries which change and they need to change. But of course, there may be a strategic country of interest to you, which doesn't have a good equilibrium 
okay, where in fact you see that they don't have enough citizens that think that the government can do very well, like fiscal transparency. They have not been done for the past 12 years, and that means they do not want to do it. Okay, so what do you do in these countries? That's the, that's the tricky question. And in these countries, what I think that donors should do is simply invest in the next generation. In the countries where you give aid, corruption is systematic. So going in and arresting a few people or creating a strong agency, what will happen is what happened already in such countries like this. And of course, select in particular countries where already you have people in government who really want to change the country. Asia, Indo-Pacific 그 region에는 그러니까 민주주의 수준이 다양한 나라들이 많습니다. 단순히 그 신생 민주주의뿐만 아니라 권위주의 국가들도 있고 그런데 그 거버넌스 상황이 그러니까 권위주의 체제에서는 거버넌스 상황이 좀더 나은 국가들이 있고 신생 민주주의 국가주에는 민주주의는 하지만 거버넌스 상황이 그렇게 좋지 않은 나라들이 있습니다. 제가 궁금한 것은 그 엔타이 커럽션 팔러시를 적용하는 데 있어서 적어도 그 정기적으로 어, 다당제 선거가 수행이 되는 그 민주주의 체제가 좀더 효과적인지 아니면은 권위주의 체제도 엔타이 커럽션 팔러시나 프로그램은 적용 가능한지 에 대해서 궁금합니다. It's very difficult to rank in groups. You see, groups means two categories, and that is a qualitative arrangement which necessarily cuts out a lot of qualifications. You can work with authoritarian countries to some extent, or to countries which are not full-fledged democracies. If you look at IPI, you will see, for instance, that Vietnam, surprisingly, has improved. So if a government is systematically corrupt and does not want to change this, they do not want to lose the money from this huge bribes, from privatization contracts, from energy, from all the concessions in the country, from all the subsidies in the country. There is nothing you can do. There are no anti-corruption policies per se. If a country is corrupt, there will be government favorite, there will be favorite companies, which get most of the allocation, right? And if a multinational comes in order to get a place on the market, they will bribe. Just saying that the multinational is corrupt is wrong. We have to look at who actually has the power, who has the sovereignty of the corruption the government but we can gradually push for transparency in the business dealings 